Hi students, இன்னைக்கு நம்ம வந்து KVL KCL problems பார்க்கலாம் last classல நம்ம இதை பத்தி discuss பண்ணிருக்கோம் so இந்த problem பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த video பார்க்காதவங்க description boxல links link கொடுத்திருக்கு அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த problem பாருங்க calculate the current supplied by the two batteries இப்பிதாம் problem ஒரு circuit கொடுத்திருக்காங்க 2 source இருக்கு இது 2ல உள்ள current என்ன சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கினோம் सर्क्यूटर रीड्रा पन्निया अच्छे इप्पो इंदा वोल्टेज ले इंदा हाईएस इधर लाइन पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ओके सो इप्पो इंदा इधर वाली नम्बर अंदर पास आरा करंट फॉर एक्साम्पल आई वन ने डगरो ओके आई वन इधर वाली पास आरा करंट आई टू अभी ने डगरो अपन इधर वाली आई टू फ्लो आदे इधर आई वन फ्लो आदे इंदर जंक्शन वंदे तो कपड़े इधर वो एक करंट फ्लो आदे फॉर एक्साम्पल आई थ्री बिकॉज़ इधर इधर इंगे वंदे जाइंट आना इंदर मरे जा फ्लो आगनो अपन आई थ्री इपन हम आई थ्री आई फोर नम मतलब तो वेरिएबल सेट दे पकड़ा देना इधर हम कंट्रोल डी करने का मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स था में नो अनाल इंदर आई थ्री है ना माई वन आई टू ऐड दम डी दान पाकला वस्तर अपन आई थ्री इक्वल टेन वरों आई वन प्लस आई टू नम केसीएल पर ही ना इनकमिंग करंट इस इक्वल टू इधर एंड इनकमिंग करंट इस इक्वल टू आउटगोइंग करंट अपन आई थ्री इस इक्वल टू इना वरों नम का आई थ्री इक्वल टू आई वन प्ल D, E, F नेम बनेगा ओके फिर हम वहाँ पे K V L अप्लाई करने पर अप्लाई K V L टू दी अन्ना लूप 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 � तो केवल अप्लाई करने बाद इन्हें वो रेसिस्टेंस लाए पे में ड्रॉप रेसिस्टेंस नाले निये माइनस लेट दिखला माइनस माइनस सोल्टेज माइनस सोल्टेज इनके बारे में बहुत मटन नम्बर डर इपे इंदर डायरेक्शन लगा ना हमें पेड़ दिखवा रहा ओके सब इंदर डायरेक्शन लेट कुम्बोर इधर डर वोल्टेज अधूरे � टेन रेसिस्टेंस इप्पे इन्दर रेसिस्टेंस एक दम बोले अगेन वो रेसिस्टेंस ला इप्पे में ड्रॉप था वोल्टेज ड्रॉप अपन ट्वेंटी फाइव इनटू इन्ना आलोड करंट अन्ना आई वन प्लस आई टू अधे डायरेक्शन ला ना माप्डी त्रिपि अंदर लूप अपडी कंप्लीट पने पे इंगेन तोड़ागना अपडी ना इधे अपडे Vocês அதுக்கப் பிறோம் ஒரு loop எடுக்கிறோம் ஒரு loop எடுத்து அதுக்கு வந்து KVL apply பண்ணிரும் அப்போம் KVL apply பண்ணம் போது resistanceல drop அப்போம் 10 into I2 இதிலியும் drop minus 25 into I1 plus I2 திரிப்பு இங்கு போம் போது minus 2 plus அப்போம் voltage rise plus 90 okay இப்போம் இந்த equation வந்து நம்ம வந்து simplify பண்ணிக்கினோம் simplify பண்ணம் என்ன வரும் அப்படினா 25 into I1 plus 35 into I2 equal to 90 okay இது equation number 1 நமக்கு ஒரு equation கடுத்தேச்சு அது கடுத்து நம்ம வந்து அடுது equation ஏ வேரதாது ஒரு loop படுத்து இன்னும் equation கண்டுப்டிக்கினே என்ன நீங்கள் எல்லாமே maxல படுச்சிட்பீங்கள் அதாது 2 variable இருக்கப் பிர் 2 equation நான் நம்லால் சால் பண்ண முடியும் அனால் நம்ம வந்து இன்னும் loop படுக்கலாம் C B E D C नादर C B E C C B E D C ओके इंदर लूप पढ़ते रुको बिकॉज़ करंट फ्लो डायरेक्शन इब्दी इरकत है नाना नमक अंदर इंदर लूप पढ़ करों इंदर लूप पढ़ कुमार नमक इब्दी ये लेते नो तो पारणगा इंदर इंदर रेसिस्टर रेसिस्टर ले ड्रॉप ऑन सुनिए क्या अपो माइनस ले डिकरों अपो माइनस फाइव अलग-अलग करंट 
I1 அடுத்து ஒரு ரெசிஸ்டர் தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதோட கரண்ட்டு ஏன்னா இது ரெண்டுலேயுமே ஒரே டைரக்ஷன் நம்ம எடுக்கிற டைரக்ஷன் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதே டைரக்ஷனில் போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ திருப்பி அப்படியே வரோம் இங்கே வரும்போது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ வோல்டேஜ் ரைஸு அப்போ நம்ம என்ன எடுக்கணும் அதை வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுக்கணும் வோல்டேஜ் ரைஸ்னால் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா தேர்ட்டி ஐ ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும் ஒரு மே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் மேக்ஸில் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அதாவது இந்த ஐ ஒன்னோட வேல்யூஸ் எழுதுகிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஒன் அடுத்தது என்னது தேர்ட்டி இந்த வேல்யூஸ்லாம் செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ டூ இதில் வந்து வேரியபிள் மாத்திரம் இருக்குது இதில் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதும்போது இதோட வேரியபிள்ஸ் எழுதிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டும் இங்கே எழுதிட்டு ஐ ஒன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இது எழுதியாச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பேஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ரெண்டையும் வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ இது இதை வந்து சால்வ் பண்ணி ஐ ஒன் ஐ டூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் பட் இதுக்கு வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது கிராமர்ஸ் ரூல் உண்டு நமக்கு தெரியும் மேக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளமில் நீங்களே இதை சால்வ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஐ ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டாங்கிறது என்னென்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்குல்ல இந்த மேட்ரிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் டெல்டா ஐ ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட் வேரியபிள் வேணும்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் அதாவது அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு நைன்ட்டி ஒன் 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 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஒன் வேணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இந்த வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அதோடய டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்ன வருது அப்போ ஐ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா டெல்டா ஐ ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் அப்போ ஐ ஒன் நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட் இஸ் ஐ ஒன் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஐ ஒன் பை டெல்டா இதோட வேல்யூ என்ன டெல்டா ஐ ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் டூ ஃபைவ் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன வருது ஃபைவ் ஆம்பியர் ஐ ஒன் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டெல்டா ஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஐ டூங்கிறது என்ன இந்த வேல்யூவில் செகண்ட் காலமை அதாவது டுவெண்ட்டி நைன்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட வேல்யூ என்னென்னு நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் டெல்டா ஐ டூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா ஐ டூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு காலம் சேமாக இருக்கும் செகண்ட் காலம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ வந்து ஃபோர் டூ ஃபைவ் அப்போது வாட் இஸ் ஐ டூ ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஐ டூ பை டெல்டா டெல்டா ஐ டூங்கிறது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஐ டூங்கிற டெல்டா என்ன மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் ஆம்பியர் ஓகே ஓகே இப்போ ஐ ஒன் என்ன ஐ டூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அகெயின் ரீட்ரா பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டு ரீட்ரா பண்ணணும்னு கிடையாது இது இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக வேண்டி தான் நான் வந்து இதை திருப்பி வந்து ரீட்ரா பண்ணியிருக்கேன்
மைனஸ் ஒன் ஆம்பியர்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம க அசியூம் பண்ணுற டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ மைனஸில் வந்துருக்குன்னா இந்த கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ மைனஸ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் இட் ஃப்ளோ இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து அப்போ ஒன் ஆம்பியர் இந்த சைட் அப்போ இப்போ நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஐ ஒன்னுங்கிறது என்ன ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ இது இது கரெக்ட் சேம் டைரக்ஷன் அப்போ இது ஃபைவ் ஆம்பியர் கரெக்ட் சேம் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது நமக்கு கேட்டிருக்கிறது கரண்ட் சப்ளைடு பை தி பேட்ரி அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரி சப்ளைடு ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் ஓகே ஒரு ஆன்சர் வந்து என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்ரி சப்ளைடு ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் இது சேம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் இது பட் நமக்கு மைனஸில் க கிடச்சிருக்கிறதுனால இதோட ஒன் ஆம்பியர் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்போ இந்த பேட்ரி நைன்டி வோல்ட் அப்சவ் தி ட கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் இது திஸ் இஸ் நாட் சப்ளைட் சப்ளைட்னா ப்ளஸ்லேருந்து போனால் மட்டும் தான் நம்ம சப்ளைடுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ இது ஒன் ஆம்பியர் இந்த சைடாக போகிறதுனால நைன்டி வோல்ட் பேட்ரி அப்சவ் தி கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ இதில் இதில் வந்து ஒன் ஆம்பியர் போயிடுச்சு இது வந்து ஒன் ஆம்பியர் நம்ம ஆல்ரெடி ஐ த்ரீ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு திஸ் இஸ் ஐ த்ரீ அப்போ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இல்லை அப்போ ஐ ஒன் என்ன ஃபைவ் ஆம்பியர் ஐ டூ வந்து மைனஸ் ஒன் ஆம்பியர் ஸோ ஃபோர் ஆம்பியர் இப்போ இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் வருது அப்போ இது இங்கே என்ன ஃபோர் ஆம்பியர் இருந்தால் தான் இங்கே ஒரு ஒன் ஆம்பியர் இது இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகுது நமக்கு இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த டைரக்ஷன் நமக்கு சொல்ல முடியுது அதுக்கு முன்னாடி நம்மளாக ஒரு அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்போது இதோட டைரக்ஷனில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஃபோர் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ கொடுத்துருக்க சர்க்யூட் எடுத்துகிட்டு ஒரு கரண்ட் டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு லூப் எடுத்து நம்ம வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறோம் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதி கிராமஸ் ரூல் படி ஐ ஒன் ஐ டூ வே வேரியபிள் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டெல்டானா இது ஃபுல்லு வச்சுட்டு நம்ம வந்து டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ ஒன் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் இதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஐ ஒன் பை டெல்டா அப்போ நமக்கு ஒரு கரண்ட்டு கிடைக்கும் அடுத்து ஐ டூ வேணும்னா நம்ம வந்து செகண்ட் காலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ டெல்டா ஐ டூ பை டெல்டானா நம்மளோட இன்னொரு கரண்ட்டு கிடைக்குது இன் கேஸ் நமக்கு கிடைக்கிற கரண்ட் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன்லேருந்து அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆப்போசிட்டில் இருக்குங்கிற அர்த்தம் அப்போது இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணுறது ஐ டூ இந்த சைடுனா மைனஸ் ஒன் ஆம்பியருங்கிறனால அந்த ஆப்போசிட் ஃப்ளோ ஒரு 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 ஆம்பியர் இந்த சைடாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ பேலன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் சர்க்கியூட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் இதில் கொஷின் கேட்டிருக்கிறது கரண்ட் சப்ளைட் பை தி டூ பேட்ரிஸ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரி சப்ளைடு ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் நைன்டி வோல்ட் பேட்ரி அப்சர்ட் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஓகே இனி அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்டார் டெல்டா மெஷ் அனாலிசிஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் ஒன்றுனா பார்த்துட்டு நம்ம அதோடய ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்கலாம்